我好像真的伤害到阿彩了，他可能觉得在我的心上插了一刀，有点疼，就把这把刀子拔了出来。我昨天是想向你道歉的，我对女人没兴趣。那你的意思就是，你要当我的闺蜜喽？有眼睛的人都看得出来，陆子欣喜欢你好吗？为什么我喜欢的人就不能喜欢我？他早已不是我笔下的那个陆子欣了。我也一直在回避对他的感觉，可是他过去的不幸都是因我而起。未来，我真的能够给他带来快乐吗？哎，转过去！你干什么？不要怕，听我的。老师，有话好好说，你别收衣服。哎手放开！干、啊、哈？蠢虫，你这裤子裤裆怎么这么紧呢、啊？你这裤子也太短了，何老师。有差很多吗？有。蠢虫，这是你最帅的衣服吗？嗯。那你有没有香水？喷了会雄性荷尔蒙大爆发，让你变成很有魅力的那种。嗯，没有。你不喷香水的？你也没喷啊？哎呀。你这个女孩子不会喜欢你的。哎，对了，你教我几个你平时觉得最帅的动作，拍起来让我看看。最帅的，嗯嗯。何老师，你今天怎么怪怪的？我怪怪的，哪里怪？你是不是有什么心事啊？你可以告诉我啊。我没有心事，我有开心事。什么开心事啊？你知道人的一生中最震撼的事情是什么吗？嗯，不知道。是你一直觉得虚假的东西，有一天变成真的了。嗯，谢谢你。没事吧，小心。你怎么了？没什么。你有心事啊？你知道人生中最震撼的事情是什么吗？嗯，是一直觉得虚假的东西，有一天变成真的了。你突然觉得虚假的，竟然变成了真的了。是你一直信以为真的东西
，突然他就变成假的了。是你一直信以为真的东西，突然他就变成假的了。你他做的，你能拿什么了？放心吧。好，我回头再跟你说。怎么也报烹饪课啊？我过来等何老师。嗯，果然是何老师在哪儿就在哪儿。那你们也不至于连衣服都换着穿吧？他一定要这个样子，我也没办法。光晨、阿才、白莲、小新，哎，苏医生。你怎么也来上烹饪课、啊？我听有人说，何姐做饭很好吃。何老师。各位同学，大家早！今天这堂烹饪课，由我担任代理老师。各位同学，千万不要小看烹饪，烹饪不只是一日三餐、柴米油盐，它更是走进一个人内心的正确方式。今天我要给大家示范的菜色，就是香辣红烧猪蹄。这个香辣猪蹄呢？就像是爱情一样，如果我们没有亲身的去实践，永远也没有办法真正的懂得其中的滋味。如果我们不愿意试着去更好的了解对方，很有可能在无意识的状态下，就错过了爱情当中最美好的那一幕，或者是最值得回味的那一刻。嗯、好的，接下来。我需要一位同学上台示范演出。我我何老师我何老师我何老师我我来吧老师何老师我我我来我我来。嗯，陆子星，陆子星，小新，嗯，何老师叫你呢。嘿嘿，不了。何老师，何老师我，何老师我，何老师，何老师我来吧。好，算了，那我自己做。嗯、等等，这款名叫《深情如我的何氏秘制猪蹄》诞生啦。这个猪蹄油不油腻啊？绝对要亲身试验过才知道。千万不要因为对它的误解而错过了美味。猪蹄的骨胶原营养价值非常高，就像热恋中的情侣，难分难舍，皮肉相连。这款香辣口感、东南亚风味的红烧猪蹄，结合了酸、甜、辣各种人生百态，就像爱情的滋味一样丰富。接下来。
有没有同学想尝尝爱情的味道？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我哎，我查查，哎，你们让我查查，别，哎，别拿了，哎，谁说给你吃了？干嘛、啊？怎么了？烫到了？切到手指了？我陪你去医务室吧。哎，你呀，真是一点也不小心。好好在办公室待着，为什么非要去上烹饪课？你说何姐做饭好吃，我想学做菜。那你知道吗？你这个伤好几天才能好。哎，小事而已。还说是小事，真的很疼。哎，我怎么感觉你比我还疼啊？因为我就是觉得疼啊。哎，你最近胃还疼吗？我这个都是小毛病，早就不疼了。而且我还生过比这更严重的病呢。你还生过什么病啊？嗯，哎，你不会想知道的。我是医生，再严重的病我也见过。生病呢，是一个漫长又痛苦的过程。如果你知道自己不能痊愈，还要躺在病床上浪费掉所有时间，这是太可怜了。而且健康和快乐比起来。我宁愿选择快乐，毕竟人生苦短，及时行乐更重要。你怎么能这么想呢？你要相信医生，相信自己，这样才能痊愈啊！生命诚可贵，自由价更高。好，那我就以朋友的立场来说，你说你年纪轻轻的，怎么天天把生死挂在嘴上？你知不知道，你说这种话，真正伤害的是那些爱你的人。还有，如果你真的得了什么病，我会一直陪你走下去的。你自己怎么能泄气呢？红烧香蜡烛提议是经得起回锅的原理的，就像接吻一样，第二次一定比第一次更有味道、更熟悉、更浓烈。回锅更是香浓。哇，我们要进入最后一个步骤了，摆盘。美味的东西啊，经得住时间的考验。一个人值不值得你对他好，你得经过千锤百炼、漫长的等待，才能终成眷属。杜子兴，你听懂了吗？杜子兴，杜子兴，你去哪儿啊？你等我一下，你等等我。何老师跟小新，他们怎么了？陆子欣，陆子欣，你怎么了？你忘记昨天晚上发生什么事了吗？要是能忘记昨天晚上发生的事，该有多好！为什么？你在耍我吗？还是你觉得这样很好玩？这种事情你跟别人开开玩笑可以，但我保证我不是这样的人。你不是这样子的人吗？在你看来，这难道不是一场游戏吗？你不觉得好玩吗？小青，你不要再跟着我，我想一个人静静，不想再看到你根本没有这个花，好吗？这也太中二了吧！这都是古言小说里的烂梗了。怎么可能会有不会凋谢的花、啊
怎么没有白莲？坐下。啊，你有话就好好说嘛。嗯。何姐一直带在身边的东西，你认识吗？你，你怎么会有这个？爸爸什么都跟你说了。对，他什么都告诉我了。他把最重要的东西给了我，知道这意味着什么吗？意味着对于他来说，我才是最重要的人。所以麻烦你从今往后离他远点，不要过分亲密接触。谢谢。你误会了，我和大大就是作者和书粉的关系，其实真的什么都没有。作者，嗯，书粉，你就因为一本《水晶之恋》，所以粉上他？对啊。嗯，其实不止那一本，他别的书也挺好看的。哦，所以你就以粉丝的名义接近他。看似天真无辜，实则就是要一步一步抢走他。呃，你不觉得这么做很有心机吗？你这么做跟恶毒女配有什么区别？等一下，我的任务对象是苏子旭。任务？嗯。你的任务是什么？就不让苏子旭当备胎啊。那你干嘛要扯上何姐啊？我我没没。那何姐的任务又是什么？阻止我当恶毒女配吗？哎呀，不是的，你误会了。大大拦着你也是为了你好，你不知道你的结局简直太惨了。而且你不要在意那些词，大大也真是不知道跟你说这些干嘛。哎，哎，你的。假的，完了！我真是死于话多呀，大大。不想见我，不想见我还吻我？我是你排解寂寞的工具吗？昨天还说喜欢我，今天又反悔了。广告弹窗吗？烦死了！大大大大大师不好了，我刚刚干了一件特别蠢的事情，我好像不小心说漏嘴了，跟跟小心。<笑>请接电话，阿才，我能问你一个问题吗？嗯，你说，你从小到大都过得很顺利吗？一直都没有什么烦恼或者挫折吗？嗯，好像一直都挺顺利的，就是遇见你之后有点不顺。被关进更衣室掉进泳池算不算、啊？这就是女主角的命运。你除了鸡汤以外，还会做别的吗？嗯，好像没有哎。这就是简单的配角。你在说什么？就是挺羡慕你的，拥有了一个这么乐天派的人生。你从小到大都喜欢裴恩才吗？没错，我
我就是喜欢裴恩彩。那你还会喜欢上别人吗？这个问题我也不知道。备胎暖暖，小星，何姐怎么没跟你一起来啊？牛婶，为什么你的面二十年都没有涨过价呀、啊？牛婶，来碗面。牛婶，来碗面。哎，好嘞，来了啊。这就是漫画的世界，这些都是假的小何来了，嗯，刘晨，何姐，你说我二十年没涨价，是对的吧？何姐为什么要把我画成这样？为什么要给我恶毒女配的命运？妈妈，只要……慢说，慢说，还有你，这会影响到你的一生的。我喜欢你，你又在骗我。你的任务是什么？不让苏子旭当备胎、啊、那何姐的任务又是什么？除了骗你说我喜欢你以外，我还有对不起你什么吗？就只是他笔下的一个配角，是他的任务目标。怎么心里慌慌的？如果死亡就是我的结局，那我又在抗争什么？你到底是谁？我叫何启，我是一名漫画家。我画的一部漫画叫《水晶之恋》，就是你现在待的这个世界。那你到底想从我身上得到什么？我必须完成一个改变你命运的任务。如果任务完成了，我就能回到原来的世界；如果任务失败了，我就会死在这里。也就是说。我从这儿跳下去，你也会死。你放心，我不会死的。虽然我也不知道我为什么要继续活着。你是不是觉得，我们今天会走到这一步，包括我现在站在这里，都只是因为我怕死？你想死对不对？我陪你。
好想要干一点，转身却还不够收敛。记得你送我回家那一夜，你温柔吻我的瞬间。啊啊你已经体验过死亡了，这样的感觉并不美好，对吧？为什么你要给我这样子的命运？为什么我就不能拥有一个正常一点的人生？我现在活得好好的，也只是因为你不想让我死。难道我连死的自由都没了吗？那难道你死了就有自由了吗？你是不是还觉得，我救你是因为你死了我就会死，我在控制你的命运？难道不是吗？我只是你笔下的一个人物而已，从这栋楼上跳下来，也是你一早给我画好的宿命。这一切都是你在操作。不管我再怎么努力，我都无法自己改变的。对，你说的没错。把恶毒女配这个命运给你的人是我，我有罪。但是从我不小心来到这个世界的第一天开始，我就已经在赎罪了。你仔细想一想。我所做的哪一件事情不是为了要改变你的宿命？就算你觉得我是在完成任务，但这不就代表了你的命运是真的能够被改变的？小星，我可以帮你，但前提是你要自己相信这一点，你要勇敢一点。你都不知道我今天过着什么样的日子。我的心情就像坐过山车一样，太刺激了。我本来以为，我和姐今天能够收获我人生第一份美好的爱情，体验我前所未有的美好，哪想到，结果竟然是这样。我已经证明给你看了，我们是能够改变命运的。但如果你坚持要真的再跳一次，大不了我今天就跟你陪葬，我走了。这一次我不会再拦住你。我都已经死过一次了，难道我还会怕死吗？我连我自己的命运都控制不了。难道我还能控制你的命运吗，卢子欣？你知不知道，在我的世界里，我是被你给砸死的，但我就是爱你
间，我好想勇敢一点，转身却还不够收。一天一天。